a todos los amigos del canal los vamos a ver el caso de esta pantalla LG modelo 49 LF6350 que no tiene imagen aquí como pueden ver ya hay retroiluminación pero no hay imagen vamos a proceder a destaparla para revisarla y ya volvemos aquí como pueden ver ya la tenemos destapada y vamos a proceder a revisar voltajes señales LBDS para ver si logramos encontrar el problema como primer paso vamos ahora sí ya acomodamos bien el multímetro vamos a medir los 12 voltios aquí al lado del fusible y como pueden ver hay 13 voltios en el otro lado del fusible igual están los 13 voltios vamos a medir sus fuentes para comprobar el resto de los voltajes estamos midiendo el punto marcado como VGH y no hay voltaje el HVDD no presenta voltaje el VGL igual no tiene voltaje y el HVDD igual no tiene voltaje medimos el VCC y como pueden ver hay 616 milivoltios vamos a descartar también las señales LVDS para ver si están presentes vamos a conectarle señal a la pantalla y vamos a medir las señales LVDS vamos a medir la señal en el primer par vamos la punta como pueden ver ahí está la señal negativa presente vamos a la segunda línea del primer par ya medimos el primero aquí está la señal presente señal negativa seguimos midiendo los, los otros pares la señal clock como pueden ver ahí está presente eso nos hace indicar que la tarjeta main está en buen estado medimos todos los pares y todos están las señales presas eh, de nuevo y ver si, si alguno de los dos sectores de la pantalla está dañada ya desconectamos de la corriente vamos a hacer la prueba desconectando los flexores y medimos nuevamente voltajes para ver si están presentes volvemos a conectar a la corriente esperamos que la pantalla encienda 
ya una vez que encendió nos vamos a los puntos de prueba ahí como pueden ver VGH 28 voltios VDD 16 voltios el VGL menos 5 voltios el HVDD 8 voltios y el VCC aquí está presente 1.8 voltios significa que uno de los dos sectores del panel tiene problemas vamos a volver a conectar de uno a uno los, los flexores para ver cuál es el sector con problemas el VGL menos 5 voltios el HVDD 8 voltios y el VCC está estable en 1.8 voltios ahora vamos a ver si si la pantalla está dando video aquí como pueden ver ya la pantalla está dando imagen no se le notan líneas ni ningún otro problema recuerden que se le taparon 15 líneas en el flexor del lado derecho vamos a a taparla para probar aquí ya terminamos de armar la, la pantalla y como pueden ver ya está dando video se corrigió el problema no presenta rayas por ningún lado ni ningún otro detalle lo que queda es poner la prueba si el video ha sido de utilidad y les ha gustado, no se les olvide dar manita arriba, suscribirse al canal, compartir y enviar sus comentarios al, al canal. Y también está en Facebook como Servicios Electrónicos RIC. Muchas gracias y como les digo, espero que sea de su, de su agrado y que la información les les haya sido de utilidad.